Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al Opiniario, el espacio que te informa de manera directa, concreta y adictiva los acontecimientos más importantes acontecidos el día de hoy en el mundo de las redes sociales. Yo soy Alonso Castillo y arrancamos con la información. En el estado de California, al menos 400 mil inmigrantes indocumentados se verán beneficiados por dos leyes que recientemente entraron en vigor. Bien empieza, bien acaba. Y en ello deben estar pensando. Cientos de miles de jóvenes indocumentados, esperanzados por los pasos de avance en materia migratoria. El Año Nuevo abrió las puertas a dos leyes nuevas, de las cuales saldrán beneficiados al menos 400 mil personas en el estado de California. La llamada Dream Act entró en vigor dándole la posibilidad a los menores de 32 años a solicitar licencias de conducir, aun si cualquier otra disposición local negara este privilegio. Y una segunda le otorga el derecho a los sin papeles, estudiantes de enseñanza superior, a solicitar becas oficiales y privadas. Ambas normativas se basan en la orden ejecutiva a acción diferida, promulgada por la Casa Blanca. Aún entre las sombras, el futuro de los inmigrantes parece divisar una luz en el camino. Y esperamos que en esta carrera por una reforma definitiva no sea otra arrancada en falso. Es importante reconocer el gran esfuerzo realizado durante más de 15 años por el asambleísta demócrata Gil Cedillo, quien fue el autor y promotor de esta ley. Hay que recordar además que desde 1993 en California estaba prohibido expedir licencias a personas indocumentadas. Mientras tanto, en materia de educación, una fundación otorgó un millón de dólares a la Universidad de California en Berkeley para apoyar exclusivamente a indocumentados que tengan buenas calificaciones. Pienso que es momento de que otros estados promulguen leyes que integren a los millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en la sombra, en un limbo jurídico. Y de California ahora nos vamos a Washington, en donde la aprobación del plan fiscal generó optimismo, pero como siempre, también discordia. Los republicanos dejan ver sus fisuras y siguen incrementando su índice de rendición y derrota. La votación dividida de los voceros del Partido del Elefante en el Congreso para evitar el abismo fiscal evidencia las grietas internas de una agrupación política conformada por los potenciales peores negociantes de la historia, según el magnate neoyorquino Donald Trump. Las críticas hacia la tolda llovieron en las redes sociales tras el cierre de una negociación que evitó una debacle económica pero que deja pendiente la discusión de temas como el aumento del techo de la deuda nacional y recortes al gasto público. Debate que se postergó por dos meses. ¿Será esta una victoria real de los demócratas? Esos 257 votos a favor frente a 167 en contra que se registraron en la Cámara Baja servirán de termómetro en las batallas legislativas que se avecinan, entre estas, la reforma migratoria. ¿Esa aparente división será favorable para el Partido Demócrata y el presidente Barack Obama cuando traten de negociar un posible cambio de estatus para 11 millones de indocumentados que se encuentran en el país? ¿O solamente el tema económico y los billetes verdes despiertan sensibilidades y hacen sacar las garras? A mí me preocupó, me sorprendió que la economía de un país, del mundo entero, se pusiera en juego hasta el último minuto por la falta de cooperación en el Congreso. ¿Se imaginan qué va a suceder cuando se discutan temas como la reforma migratoria, el aumento del límite de la deuda o el control de las armas? Porque es evidente que si los congresistas actúan por un bloque partidista como republicanos y no por convicción propia, no se podrán aprobar las reformas que todos necesitamos. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró el acuerdo a alcanzado y pidió fortalecer el mercado interno para reducir el impacto de futuras amenazas externas. México es el primer socio comercial de Estados Unidos, por lo cual una recesión en este país afectaría gravemente el desarrollo económico. Y en México, para no variar la costumbre, se arrancó el año en medio de balazos, en donde más de 20 personas fueron asesinadas. Los estados de Sinaloa, Durango, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Sonora fueron una vez más el escenario de una guerra constante. Una epidemia que no tiene fin, en donde las decapitaciones, la tortura y los secuestros son rutinarios. Recientemente se habló de la nueva estrategia de seguridad propuesta por 
parte del gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que se escucha muy bien para un anuncio publicitario, pero que carece de efectividad. ¿Hasta cuándo seguirá México sumergido en este pantano? ¿Cuántos muertos más necesitamos para cambiar de dirección? Mientras tanto, hoy el presidente de México declaró que el 2013 será un año de transformación en el país. ¿Ustedes le creen? Yo ya no sé ni qué pensar con esto. La adicción a la vida de los famosos ha convertido a los paparazzis en una necesidad actual. Miles de fotógrafos que llegan a los extremos para conseguir las imágenes de las celebridades en cualquier tipo de situación. Ahora, un fotógrafo murió al tratar de tomarle fotografías al Ferrari de Justin Bieber en una calle de Los Ángeles. La policía confirmó que el paparazzi fue golpeado por un coche al cruzar Sepúlveda Boulevard. Lo más absurdo es que el cantante ni siquiera estaba en el vehículo, ya que le había prestado el coche a dos amigos. Y esto obviamente lo que sucede es que existe un apetito voraz por parte de la sociedad de consumir todo tipo de fotografías, lo cual lleva obviamente a los paparazzis a arriesgar ya sus vidas, porque lógicamente el costo de estas fotografías excede los miles de dólares. Entonces, bueno, imaginemos ya que un fotógrafo por estar eh, tratando de tomar una fotografía muere arrollado. Todos sabemos muy bien lo que pasó también con la princesa Diana hace años. Y bueno, yo creo que hay que mantener un equilibrio y una medida, por más de que estas fotografías son un buen negocio, es momento de que pongamos las cosas en equilibrio. Y bueno, llegó el momento de despedirme, no sin antes decirle que los espero aquí en mañana para contarte la noticia como te gusta a ti y me gusta a mí, concreta, digerida, adictiva y recuerda, comunícate con nosotros con el hashtag opinario, hazte sentir, esto es tu espacio, tu noticiero, tu realidad y la mía, nos vemos aquí mañana, hashtag opinario, todos tus tweets los leo, los contesto, así que habla y comunícate ya, gracias, buenas noches.